আমেরিকা আর জাপানের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই শক্ত কিন্তু তারপরও কেন আমেরিকা জাপানে পারমাণবিক বোমা হামলা করে লাখ লাখ মানুষ হত্যা করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি এবং ইতালি আমেরিকার সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল কিন্তু তবুও কেন আমেরিকা শুধু জাপানেই পারমাণবিক বোমা ফেলল সেই রহস্যই তুলে ধরব আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে সেই সাথে জানাবো হিরোশিমা এবং নাগাসাকি দুই শহরেই পারমাণবিক বোমা হামলায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া এক ব্যক্তির কথা সেই সাথে আরও একটি বনসাই গাছের গল্প যেটি এই হামলায় বেঁচে গিয়েছিল চলুন তাহলে এসব বিস্তারিত জানতে পুরো ভিডিওটি দেখা যাক যুক্তরাষ্ট্র যখন পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করতে সফল হল ততদিনে জার্মানিরা অনেকটাই পরাজয়ের দিকে ঢলে পড়েছিল কিন্তু যুদ্ধবাদ জাপানিদের সাথে তখনও যুদ্ধ চলছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান ঐতিহাসিক পোস্ট ডাম ঘোষণার মাধ্যমে জাপানিদের সতর্ক বার্তা প্রেরণ করলেন সময় থাকতে আত্মসমর্পণ করে ফেলার আহ্বান করছে কিন্তু জাপানিরা আত্মসমর্পণ করল না তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল উল্টো পার্ল হারবারে বিমান হামলা করল ট্রুম্যান জাপানিদের দর্পে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে তিনি জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের নির্দেশ প্রদান করলেন ম্যানহাটন প্রকল্পে নির্মিত বোমা দ্য লিটিল বয়ের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে অভিষেক হয় এই নতুন অস্ত্রের উনিশশো সালে ছয় আগস্ট বি টোয়েন্টি বোমারু বিমান ইনোলা গে এর মাধ্যমে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ নগরী হিরোশিমায় নিক্ষেপ করা হয় প্রায় পাঁচ টন ভারী এই বোমা দ্য লিটল বয় হিরোশিমার বুক বিদীর্ণ করে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল প্রায় তেরো কিলোটন বলের এই বিস্ফোরণে আশি হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারাল হিরোশিমার পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ল এর ফলে আরও দশ হাজার মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল এবার বুঝি জাপানিরা লেজ গুটিয়ে পালাবে কিন্তু ট্রুম্যানকে অবাক করে দিল তারা জাপানিরা এবারও আত্মসমর্পণ করল না ট্রুম্যান পুনরায় জাপানে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের আদেশ দিলেন এবার গন্তব্যস্থল ছিল ককুরা নগরী কিন্তু ককুরায় বোমা নিক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছিল না তাই নয় আগস্ট ফ্যাটম্যান নামক দ্বিতীয় বোমাটি নিক্ষেপ করা হয় নাগাসাকি শহরে হতভাগা নাগাসাকির বুকে নরকের অবতার হল প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষের প্রাণহানি হল আগস্টের চোদ্দ তারিখ সম্রাট হিরোহিতা জাপানের পক্ষে আত্মসমর্পণ করেন মাত্র দুটি পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতায় সমাপ্তি ঘটল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এবারে পারমাণবিক বোমা নিয়ে কিছু মজার তথ্য পারমাণবিক হামলায় বেঁচে যাওয়া জাপানি নাগরিক শিকেই তানাগো উনিশশো সালে বোস্টন ম্যারাথনে পদক লাভ করেন হিরোশিমা হামলায় সেবার অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল একটি বনছাই গাছ পরবর্তীতে তা যুক্তরাষ্ট্রের একটি জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য স্থানান্তরিত করা হয় সুতোমা ইয়ামাগুচি একমাত্র মানুষ যিনি দুটো পারমাণবিক হামলার ঘটনাতেই ছিলেন এবং অলৌকিকভাবে বেঁচেও যান একসময় যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ পরীক্ষার দৃশ্য দেখতে হাজার হাজার পর্যটকে সমাগম হত স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনায় একবার যুক্তরাষ্ট্র সরকার চাঁদে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা এই হাস্যকর সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ায় উনিশশো সালে জর্জিয়া সমুদ্র সীমায় এক দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ কার্যক্ষম একটি পারমাণবিক বোমা হারিয়ে যায় পারমাণবিক বোমার জনক ওপেন হাইমার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তার এক শিক্ষককে বিষাক্ত আপেল দ্বারা হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে বারাক ওবামা একমাত্র রাষ্ট্রপতি ছিলেন যিনি হিরোশিমা ভ্রমণ করেন হিরোশিমা হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের বারো জন নাগরিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন এই তথ্য উনিশশো সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার গোপন করে রাখে উনিশশো সালে লাস ভেগাসে মিস অ্যাটম বম নামে এক সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় সোভিয়েত কর্তৃক নির্মিত জার বোম্বা নামক পারমাণবিক বোমাটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে লিটল বয় এবং ফ্যাটম্যানের তুলনায় প্রায় চোদ্দশো গুণ বেশি শক্তিতে বিস্ফোরিত হয় পারমাণবিক বোমার নিক্ষেপের স্থলে প্রায় তিন লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উদ্রেক হয় হিরোশিমা এবং নাগাসাকি বর্তমানে বসবাসের জন্য নিরাপদ কারণ লিটল বয় এবং ফ্যাটম্যান মাটিতে পতনের পূর্বেই ভাসমান অবস্থায় বিস্ফোরিত হয়েছিল তাই ধীরে ধীরে এর তেজস্ক্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে বর্তমানে যে পরিমাণ পারমাণবিক বোমা আছে তা দিয়ে কয়েকবার পৃথিবীকে ধ্বংস করা যাবে কিন্তু অনেকের মতে এখন পারমাণবিক বোমা আছে জন্যই কেউ বড় ধরনের যুদ্ধে জড়ায় না অর্থাৎ পারমাণবিক বোমায় পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে